Ciao, oggi video un po' particolare, sono appena tornata dal lavoro quindi se mi vedete nello specchio sarò un po' devastata. Oggi entriamo in questa stanza dove l'ospite ha lasciato stamattina eh, l'alloggio, era qui per lavoro, eh, è stato qui tre settimane. Vediamo insieme cosa lasciano gli ospiti nella fitta camera. Non so che cosa posso trovare, potrò trovare cose positive o cose negative vediamole insieme perché davvero è adesso accendiamo le luci a parte la puzza di sigaretta che eh, già mi fa girare la mano l'ostrega all'istante allora vabbè vediamo qua allora qui per terra ovviamente c'è parecchio sporco vabbè vediamo nei mobili che cosa ha lasciato se ha lasciato in ordine, sì, qui più o meno ha lasciato in ordine, dovrò vedere tutti gli elettrodomestici, insomma, se sono puliti. Qui, qui sul tavolo un merdaio totale, non ha trovato così ovviamente. La bottiglia, tutto sporco, però per fortuna non ha lasciato qua. Ovviamente non si trova l'alloggio così. L'alloggio, ripeto, che no, dico sempre che va lasciato come è stato trovato, ma non succede mai così. Il letto, vabbè, più o meno c'è un finto ordine. Questa sono io appena tornata dal lavoro devastata. Qua sì, io lascio così, quindi più o meno ci siamo. Questa è la stanza. Diciamo che ho trovato di peggio, ecco, diciamo che per il momento possiamo dire che ho trovato molto molto peggio, ecco, la bottiglia di vino, il pattume, lo straccio a casaccio, questa cosa qua orrida, sporca e ovviamente io non lascio gli stracci così, io penso che questo non venga neanche più pulito, lo dovrò buttare via e se vi fa troppo schifo non guardate ma il waters ma sì dai diciamo che diciamo che ho trovato di peggio diciamo che abbiamo trovato di peggio allora questa è la stanza adesso facciamo un piccolo un piccolo insomma giro giro qua il video eccoci e voglio che mi vediate perché vorrei parlarvi di due cose perché vi ho fatto questo video eh, non per, um, per parlare male dalle persone o non per giudicare ma eh, per far vedere in concreto ed in reale um, cosa noi che facciamo questa attività ci ritroviamo eh, oggi diciamo che sono stata particolarmente fortunata, sebbene comunque eh, la camera eh, sia sporca. Eh, è sporca la camera, l'ospite non l'ha assolutamente trovata così, ovviamente. E, è vero che le persone che sono qui lavorano, ma eh, proviamo a pensare che lavoriamo tutti. E, io penso che come lasci eh, le stanze dice molto di te. Io ho già fatto un video un annetto fa su questo tema perché a me è molto caro, nel senso che io da più di dieci anni gestisco questo fittacamere creato dal nulla e le persone purtroppo le ho viste negli ultimi anni peggiorare sempre di più. E il problema che cos'è? Io adesso faccio, occupo, perdo ehm, tutto il pomeriggio per smerdare, perché la parola giusta è smerdare lo sporco degli altri, ma il concetto qual è? È che le persone vivono in questo merdaglio, nel senso che una persona che vive nello sporco, perché qui c'è proprio sporco, eh, non è che magari non ha tolto la polvere che diceva beh, qui c'è proprio sporco, eh, queste persone non si prendono cura nemmeno di se stessi, non hanno amor proprio, non hanno il rispetto eh, delle cose degli altri. Eh, tenete conto che ehm, io faccio pagare una, una cifra assurda eh, per le persone che stanno qui a lungo termine. 
questa persona ha pagato 13,30 euro più o meno al giorno eh, per stare in questo luogo e in, um, compreso di tutto tranne che della corrente che ha speso circa 23 euro e non me li ha neanche pagati quando è andato via perché non aveva la moneta e mi ha detto che sarebbe passato in settimana e eh, sicuramente non so nemmeno se li rivedrò più eh, io gestisco questo luogo da 12 anni chiedo la caparra quando chiedo la caparra le persone non vogliono entrare eh, io ridò al 90% delle volte la caparra la cauzione non la caparra la cauzione eh, perché comunque io mh, nel prezzo cioè, tenete conto che allora, a breve termine faccio pagare ovviamente molto di più se tu lo affitti a notte è sottinteso che è un affitto di una casa vacanza cioè di, 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 un, di, un affitta, di un tipo bed and breakfast prima facevo bed and breakfast adesso non faccio più la stanza ma, ma a lungo termine ovviamente bisogna anche cercare di andare incontro alle persone io comunque chiavi in mano e le persone si gestiscono la stanza e vanno avanti e indietro come vogliono hanno una totale autonomia in base ai turni di lavoro in base alle proprie esigenze e quindi faccio pagare assolutamente molto meno e, e, eppure, eppure queste persone um, solo perché pagano quattro soldi ed è purtroppo il 90% delle persone se non il 95% delle persone ripeto stavolta sono stata fortunata, ma tantissime altre volte c'è molto molto peggio. Vivono in, nello stato brado le persone, vivono senza amore di se stessi, perché poi alla fine se tu vivi nello sporco non hai amore di se stesso, non hai rispetto di te stesso, dei luoghi, eh, neanche di me stessa come persona che vabbè, sarebbe il minimo, però dici vabbè, eh, ma proprio, proprio di, per te come lasci la stanza dice tutto di te e, eh, e si vede da subito le persone pulite, oneste, quindi il 5%, dall'altro 95% che purtroppo sopravvive a un'esistenza trascinata dalla propria vita, senza... senza, senza, senza rispetto ed è un peccato e ripeto non è un video di denuncia o di non vuole essere una cosa negativa vuole solo essere una cosa di, di riflessione lo so che tu mi guardi sicuramente non lasci quello che io ho trovato oggi sono sicura però io penso che se ti senti attaccato da un video del genere è perché forse la tua parte l'hai fatta anche tu ogni tanto e non va bene questa cosa perché dietro ci sono persone che lavorano, ci, ci deve essere rispetto, non è casa tua, solo perché hai pagato sei sempre comunque un ospite, solo perché hai pagato quattro soldi non ti dà il diritto di rovinare, sporcare, smerdare la casa degli altri o far puzzare di sigarette le stanze la settimana scorsa mi ha chiamato una tipa e voleva prenotare qui eh, parlandomi semplicemente e solo male della struttura in cui è adesso e da lì ho capito che non era una persona che io volevo qui eh, perché se tu vieni qui a parlare male del posto in cui sei adesso andrai via di qua e la prossima struttura parlerai male di questo posto è automatico, è il 100% così questa persona mi ha detto che la signora dove è adesso che oltretutto è a pochi chilometri da qui non la fa fumare in camera e non gli fa portare le persone che vuole lei nella sua camera e, e l'ha definita molto rigida e soprattutto poi chiede anche i documenti io gli ho detto che questa non è rigidità, si chiama rispetto, perché in camera non si fuma, a casa degli altri non si fuma e a casa degli altri tu non puoi portare chiunque se non con dei documenti, perché noi 
tutte le persone che entrano qui dobbiamo segnalarli alla polizia di Stato per legge. Quindi quello che questa persona maleducata ha chiamato eh, rigidità di una struttura qua vicino dove abito io è semplicemente questa persona faceva semplicemente il suo lavoro nulla di più e nulla di meno sei tu cafona che a casa degli altri vuoi fumare in camera e, poi, e vuoi portarci cani e porci a fare i tuoi porci comodi senza dire niente a nessuno noi è una struttura che dobbiamo dimostrare chi viene e dobbiamo segnalare chi entra ma soprattutto a casa mia ho il diritto di sapere chi entra e chi esce chi fa questo, questa attività sa bene le regole chi non ha mai fatto questa attività è una questione solo di buon senso ovviamente questa persona io non l'ho voluta nella struttura perché se tu mi vieni qui e parli male del posto in cui sei adesso e chiami rigida una persona che semplicemente ha fatto rispettare delle semplici regole che non avrebbe neanche dovuto dirti, ma tu, persona, se fossi intelligente, le avresti rispettate senza neanche che te lo dicessero. E allora, e allora la dice lunga dalle persone. È solo un punto di riflessione. Magari l'ho fatta troppo lunga, voleva essere un video solo per vedere in che stato le persone lasciano gli alloggi compresa di pattumiera che dobbiamo buttare via delle persone che c'è dentro di tutto compreso lo sporco che ti lasciano e insieme allo sporco fisico ti lasciano anche lo sporco emozionale, vibrazionale che ogni volta nelle mie stanze devo ripulire con con incensi, con oli essenziali, per ripulire le energie dall'ospite successivo, sperando che sia una gran bella persona. E tu come lasci la tua stanza? Buona, vibra. Ciao.